আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি সমাধান করব হলো 6.1 এর 12 13 এবং 14 নাম্বার প্রশ্ন তো এখানে একটা পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্ত বিন্দু দেওয়া দেয়া দিয়েছে আমাকে পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তো আমি আগে একটু চিত্র আঁকি বুঝার সাথে তো এটা y অক্ষ এটা x অক্ষ আবার পরাবৃত্তটা যদি এইটা হয় এইটা উপকেন্দ্রিক স্থানাঙ্ক মানে উপকেন্দ্রিক স্থানাঙ্ক তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্ব কেন্দ্র হবে এটা আচ্ছা এই একটা প্রান্ত বিন্দু এই একটা প্রান্ত বিন্দু এই দুটো বিন্দু দেয়া দিয়েছে একটা মনে করো -2 -2 আইটা হলো -2 বুঝা গেছে আশা করি বুঝা গেছে এখন আমাকে কি করতে হবে আমাকে এখন করতে হইব যে মানে কি বের করব এখন দেখো আমি এই দুইটা দূরত্ব কি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এখানে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ইকুয়াল কি আমরা জানি 4a আর এখান থেকে আমি দূরত্বটা বের করে ফেলতে পারি ρ বা দুটো বিন্দু যত জানি তার মানে -2 আর এটা হয়ে যাবে +2 a² 2 minus minus 4 মানে +4 a² 4a তার মানে এখানে 0 a² এখানে হলো 6 a² মানে 36 36 কে রুট করলে কত হবে 6 হবে তার মানে ডাইরেক্ট 6 লিখে দিলাম 4a তার মানে আমি বলতে পারি বর্গ করেছিলাম না তার মানে এখানে 16a হবে এখানে কি হবে 4a না এখানে 4a এখানে তো রুট করি না এখানে তো এমনি 36a হইছে সেটাকে রুট করলে 6 হয়ে যায় তার মানে a ইকুয়াল আমি বলতে পারি 6/4 মানে 3/2 এর মান পাইলাম মনে করো এখন এই দুইটার মাঝখানের বিন্দুটাই তো উপকেন্দ্রিক কেন্দ্র দেখো এখানে উপকেন্দ্র একটা তো উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এই দুইটার মাঝখানের বিন্দু আমরা জানি মাঝখানের বিন্দু বের করা হলো দুইটার ভুজ যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ তার মানে -2 -2 ভাগ 2 আর এর 2 -4 ভাগ 2 তার মানে আমি বলতে পারি -2 -2 মানে -4 -4 ভাগ 2 মানে -2 আর এখানে -2 ভাগ 2 মানে -1 তার মানে উপকেন্দ্র পেয়ে গেছি উপকেন্দ্র পাইয়া গেছি মানে আমি উপকেন্দ্র জানা থাকলে আমি এক কথায় এক্স এবং ওয়াই বিন্দু বের করে ফেলতে পারি লিখব পরাবৃত্ত পরাবৃত্ত আমি মনে করি এটাকে লিখলাম ওয়াই স্কয়ার ফোর এ এক্স হলে আমার এক্স হবে এ মাইনাস উপকেন্দ্রের ভুল মনে রাখ উপকেন্দ্রের ভুল কত আছে প্লাস টু কিভাবে বুঝাবো মনে করো আমরা এই বিন্দুটাকে দোতাম কি এক্স প্লাস এ এখন উপকেন্দ্র পাই গেছি এখন এই যে এটা বিয়োগ করতে হইব না আমি তো এই বিন্দুটা জানি এটা বিয়োগ করলেই তো এক্স প্লাস এ থেকে বিয়োগ করলেই তো আমি এক্সটা পাবো এখন সহজ ভাষায় মনে রাখবা এক্স হবে এক্স প্লাস এ মাইনাস উপকেন্দ্রের বুঝ আর ওয়াই হবে ওয়াই মাইনাস উপকেন্দ্রের কোটি ওয়াই কি কোটি কত মাইনাস ওয়ান তার মানে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে তার মানে এক্স জানলাম ওয়াইও জানলাম লিখবো এখন এখন ওয়াই স্কোয়ার জায়গায় কি লিখবো মানে ওয়াই প্লাস ওয়ান স্কোয়ার ফোর এর জায়গায় এর মান লিখবো এর মান আমরা পাইছি থ্রি বাই টু আর এক্স এর জায়গায় আমি লিখবো এক্স প্লাস এ এ বলতে কি আমার থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু প্লাস টু পুরো একটা মান বসাই দিলাম এক কথা এটাকে স্কোয়ার করলে হবে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই প্লাস ওয়ান এটা কাটাকাটি করলে হবে টু মানে সিক্স সিক্স গুণ করে দেয় তাহলে সিক্স এক্স প্লাস নাইন প্লাস টুয়েলভ তার মানে আমি এখান থেকে দেখতে পারি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই এখান থেকে এটা আসলে হবে মাইনাস সিক্স এক্স এখানে হইতেছে একুশ মাইনাস একুশ তার মানে মাইনাস বিশ ইকুয়াল জিরো এটাই হলো আমার পরবর্তী সমীকরণ মানে এখানে খেয়াল রাখতে হবে হলো ওই যে এক্স ওয়াই কিভাবে বের করে এক্স মানে এক্স প্লাস এ 
যেহেতু আমি এক্স অক্ষ বিশিষ্ট পরিবৃত্ত ধরছি এক্স প্লাস এ মাইনাস উপকেন্দ্রের বুঝ ওয়াই হলো ওয়াই মাইনাস উপকেন্দ্রের কোটি তো এখানে দেখাইতে বলতে এটা হলো একটা স্পর্শক আর এটা পরাবৃত্ত মানে এই পরাবৃত্ত এটা স্পর্শক হবে যদি এটা হয় আর কি তো দেখব দেওয়া আছে বা দেওয়া আছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর এ এক্স এটা কি এক নাম্বার আর এল এক্স প্লাস এম ওয়াই প্লাস এন ইকুয়াল জিরো এটা দুই নাম্বার এই দুই নাম্বারটা হলো স্পর্শক আমরা জানি পরাবৃত্ত তো আর পরবর্তী স্পর্শক সমাধান করলে একটা সমীকরণ হয় সেই সমীকরণের কি মানে মূল দুইটা মূল থাকে সেই দুইটা মূল সমান হয় তো সেই মানে ব্যাখ্যাটা কাজে লাগাই আমরা সমাধানটা করব তাহলে দুই হতে পাই দুই হতে পাই দুই হতে পাই দুইকে একটু আমি সমাধান করব তো সমাধান করলে কি দেখা যায় যেমন এখানে দেখা যায় এম ওয়াই মাইনাস কমন নিয়ে এল এক্স প্লাস এন বা মাইনাস এল এক্স মাইনাস এন তারপর মাইনাস কমন নিয়ে লেখা যায় যাও তারপর ওয়াই দিয়ে আমি লিখবো মাইনাস এল এক্স প্লাস এন বাই এম ওয়াই বাই করলাম এটা হলো ওয়াই এর মান ওয়াই এর মান একে বসে একে বসে মানে এক আর দুই সমাধান করতেছি এটাই তো দুই তাই না দুইকেই তো তিন বানাইলাম মনে করো এইটাই তো ওই দুইটা দুই আর এক সমাধান করব তো বসাইলে কি হবে মাইনাস এল এক্স প্লাস এন বাই এম এটাই তো ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার ইকাল ফোর এ এক্স তো এটাকে বর্গ করলে কি হয় আমি একটু দেখি তো বর্গ করলে এখানে হবে মাইনাস তো বাদ তার মানে আমি এখানে দেখতে পারবো এল এক্স প্লাস এন হোল স্কোয়ার বাই এম স্কোয়ার ইকাল ফোর এ এক্স তার মানে এটাকে আমি দুই পাশে পাঠাই দিব নি এটাকে বর্গ করি বর্গ করলে হবে কি এল স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এল এন এক্স প্লাস এন স্কোয়ার আর এখানে হবে ফোর এ এম স্কোয়ার এক্স এটাই তো মোটামুটি পাওয়া যায় তাই না তারপর আমি এটাকে লিখবো এল স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার প্লাস এই এটাই পাশে আনলে এক্স কমন নিয়ে নেবো এক এক্স কমন নিয়ে নেই ডিরেক্ট তাহলে টু এল এন মাইনাস ফোর এ এম স্কোয়ার এটা তো এই পাশে কিন্তু মাইনাস প্লাস এন স্কোয়ার এন স্কোয়ার ইকাল জিরো এটার আমরা চার নাম্বার সমীকরণ দিলাম মানে এটার এই পাশে আইনে এক্স কমন নিছে আর কি এখন আমি বলছিলাম মানে পরবৃত্ত আর স্পর্শকের সমীকরণ সমাধান করলে একটা সমাধান হবে সেইটা নিশ্চয়ক মানে সেটা নিশ্চয়কের মান যদি মানে নিশ্চয়ক বলতে এক্স এর মান যদি দুইটাই সমান হয় তার মানে আমি বলতে পারবো এইটা আসলেই স্পর্শক কারণ স্পর্শ করলে নিশ্চয় করে মানে সমান হবেই এটাই ওর মানে বৈশিষ্ট্য তো লিখব চার নং চার নং এ চার নং এ নিশ্চয়ক শূন্য নিশ্চয়ক নিশ্চয়ক শূন্য যদি দুই নং দুই নং একের স্পর্শক হয় তো আমার নিশ্চয় কিভাবে বের করে বি স্কোয়ার মানে বি বলতে একটা সহ তার মানে টু এল এন টু এল এন মাইনাস ফোর এ এম স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি এ বলতে এল স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার সি বলতে এন স্কোয়ার ইকাল জিরো এটা হবে তাই তো তো এটা হইল তো এটারে আমি এখন কি করব এটা বানাইলাম তাই না এখন এটাকে আমি বর্গ করব যদি বর্গ করি কেমন হবে দেখি এটাকে আমি বর্গ করব যদি বর্গ করে ফেলি তো এটাকে বর্গ করি আচ্ছা এখানে তো এক্স হবে না কারণ এক্স স্কোয়ার সহগীত হলো আমার এই মানে এল স্কোয়ার এটাকে বর্গ করলে হবে ফোর এল এল স্কোয়ার এন স্কোয়ার মাইনাস আট ষোলো মানে ষোলো এন এল এম স্কোয়ার প্লাস 
चोलो स्क्र एम फोर ये तो जाए मैं माइनस फोर एल स्कोर एन स्कोर इक्ल जिरो देखो ये सेम तर मैं बोलते षोलो ए स्कोर एम फोर इक्ल षोलो ए एन एल एम स्कोर एब देखो षोलो षोलो काटा दीते एम स्कोर एखे एम स्कोर थको एक काटा दीते मैं एखे थक एम स्कोर एखे ए काटा एम स्कोर काटा थकते कि एन एल एन एल एट क्योंकि बनाते बोलते मैं एल एन इक्ल ए एम स्कोर तर मैं ये इक्ल हईले क्योंकि स्पर्श दु नम्बर तो स्पर्श प्रमाणित एक कथा ये बनाते बोलना जे जो ये ये तो बनाई आशा करी बुझते पे छो सहज भाषा एरक टाइप मैं वाईल स्कोर प्लस सी एम परित वाइर समान जो था एक्स इक्ल ए वाई स्कोर प्लस बी वाई प्लस सी एम आकार एक्स अक्षर समान अच्छा एखान मैं पर्वित समीकरण थे एकटूक तथ्य नीते परलम जो वाई अक्षर समान ये एब देखो आप जानी आप जानी वाई अक्षर समान ओ माइनस टू थ्री शीर्ष बिंदु शीर्ष बिंदु विशिष्ट समीकरण तो एम टाइप पर्वित समीकरण एक्स स्कोर इक्ल फोर ए वाई मान वाई अक्षर समान हईले एक्स स्कोर इक्ल फोर ए वाई जो एक्स अक्षर समान हित अच्छा मानवित समीकरण मैं शीर्ष बिंदु समीकरण मैं वाइक्ष समान पर्वित समीकरण समीकरण जीरो फाइव बिंदु गामी बोला दीसि तरह दुई नंग जीरो फाइव बिंदु गामी मैं एक्स जगह जीरो वाइ जगह फाइव जीरो प्लस टू तरह टू टू स्कोर मैं फोर प्लस एखन थे एर मान पा कि वायर मान हलो फाइव फाइव माइनस थ्री मैं टू तर मानी एखे पासी फोर इक्ल एट ए तर मैं ए इक्ल हाफ एर मान पाइल एर मान दुई नंगे बसाई दुई नंगे बसाई तेल एखे एक्स प्लस टू स्कोर इक्ल फोर इंटू हाफ वाई माइनस थ्री ए ये देखते पी कि एक्स स्कोर प्लस फोर एक्स प्लस फोर एखे तो टू है टू गुण कर दी टू वाई माइनस सिक्स तर मैं बोलते टू वाई इक्ल एक्स स्कोर प्लस फोर एक्स ए सिक्स पास गए कि टेन मैं सिक्स प्लस सिक्स प्लस फोर मैं टेन दु दिए भाग करी तर मैं वाई इक्ल एक्स स्कोर बु प्लस टू एक्स दुटे भाग करते सबग फाइव एटे हमें तीन दिल मैं ये एम बना दिल क्या वो हमें जो पर्वित समीकरण आज तरह तुलना करब देख एक तीन तुलना करी तुलना कर ले देखो एक्स स्कोर साथ मैं एक्स स्कोर सहक आ हाफ तम एक्ल हाफ एक्सर सहक जा बला तुलना करो देखो तम बीकेल जीरो 
পরের অঙ্গটাও সেম নিজে পারবা আশা করি